这个啊，还有个这环节啊，赢的猜，哎，啊，完了啊，过过过，结束，还没了，来，我们准备啊，正式选手。隋文静、韩松，十五年的默契再次一亿。<笑>你比划我猜，计时一分钟，开始。你比划，你比划。一七年世锦赛自由滑，金桥，全名。优秀合唱金桥，一分。那个路飞，动漫叫什么？啊、海贼王。两分，都不带比划的呢吗？<笑>你最爱吃的那个是什么？一大家一起，火锅。嗯、三分。过。啥<笑><笑>？<笑>过三分，真过！哟，这这你看，就是老喊爷爷爷爷爷爷，一共有七个那个葫芦娃，全名呃，就比较葫芦娃，五个字，几个五个字，什么水火土？金木水火土，第一个字儿，金木水火泥，不是第一个字儿<笑>，第一个字儿，金刚葫芦娃，二十秒，对，答对了四分，再来一分就反超了啊！哎、过过，快快，还有十秒钟，哎、这太难了，快点儿啊！<笑>是<笑>是 dragon fly， dragon fly， 整个不合适，翻译的路子不能走。哎，对了，龙飞凤舞，对了，啊，这个这个跳的这个袋鼠跳，哎哎，俩字儿，袋鼠，哎呃，超时了啊。但是呢，最终我来，我们请两位回到我们的舞台中间啊。也你比划的慢了，不是太难，龙飞凤舞，四分。那我你说你说我说出来。呃，不论如何呢，确实我们看到这个默契，比如说说到第一个词儿的时候，立刻就回想起了当年的那个舞舞曲。那我们这样啊，因为获胜的粉丝还是要给奖品的，但是粉丝没获胜，那你看这事儿整的。那有刚才是有一对粉丝跟这个两位惊险打平，都是四分，那两位粉丝是。户外点兵三十四，那我们这样，我们给这两位粉丝呢是准备的有礼品，是中国银行特别送给大家的小礼物。我们请刚才艰难打拼的两位来到我们的舞台中央，好吗？我们也同时请这个呃隋文静跟韩松把这个奖品给到两位，不要我可就拿了啊！不要我可就拿了，来两位请。那、呃、这个礼物呢是由中国银行送给大家的小礼物，那有两位啊，这个专门给到大家，呃，来。面朝前方，微笑 ，OK 啊，好，我们这感感谢两位的参与啊。当然，这个打平这个事情，咱也不知道该说点啥，就恭喜他们吧。来，请两位就坐。那其他的朋友，一会儿我们还有活动啊。这个第一个戏，感觉这个默契还,还行，还行还还，我懂，没感觉啊。那我们跟大家还有一个互动的环节，我们来玩第二个游戏。这个游戏呢，就是真心话大冒险。简单来说呢，就比谁狠啊！你狠，这嗯，你狠。那我相当狠。两两位这次啊要对战，我就横插在两位组合的正中间了。然后呢，两位一位找两位粉丝加入到自己的战队当中。这个游戏主要玩的就是就是石头剪刀布啊，输到那边要接受真心话大冒险的惩罚，然后看哪边的石头剪刀布先把人都淘汰掉，来找一下手气好的。一人找两位，红衣服小姐姐，红衣服小姐姐，聪哥赶紧挑啊！粉衣服小姐姐，粉衣服小姐姐，好，那这两位已经够了。刚才这两位举手，好，来，四位请来到我们的这个舞台当中。呃，真心话大冒险是这样的啊，我们先请两位分别站到自己的，你那刚才，哎,哎，这是什么情况？这是什么情况？这样啊，这个环节真心话大冒险，惩罚呢，都是两位来接受，但石头剪子布的这个过程。两位也要参加，然后呢，我们的两位粉丝也要分别参加，然后选真心话还是大冒险是这样的，你比如说，从哥这边选的真心话，那咱就是大冒险，真心话大冒险就这样的一个流程了，好吧？那咱就先主将先出呢，还是粉丝先出呢？都顶啊，人呢？<笑>来这，请往里站。那我们既然主将选择了，一会儿再来。两位，石头剪刀布。输的那个人要接受惩罚，但是跟你俩没什么关系啊，就是由两位主将来接受了。那请伸出你炙热的右手，来，石头剪刀布，嗯，这样啊，松哥，真心话大冒险啊，先选真心话还是大冒险？随便随便，我都行。然后我们分别有三个选项啊，一二三，真心话一二三，内容你看不见，内容在我这儿，一二三选一个。一，真心话，聪哥，请问，最想要的三样东西？三样东西啊？对。呃
，没想过呢。娘家就现在想了，<笑>要么他叫真心话呢。想要变瘦。<笑>哎哎，这也可以，对呀、啊。嗯，对，首先先变瘦。哎，嗯，想让肚子消失掉啊，主要脸也下来，呃，脸两样了，再挑腿没意思了啊，嗯，腿没意思了，哎，然后想要，想要有更多的时间，呃，去，去能够在冰上跟大家一起在在一起玩一玩吧，我觉得，嘿，我还以为。峰哥会说想要有更多的时间在训练之外去享受一下生活啊，去跟朋友什么在一起交流一下，还是冰上那点事儿，要不人家十五年能拿到这样的成绩呢？啊，第一组车轮战啊，是你输了，来，请向后一步，继续伸出你的肉右手，伸出你炙热热的右手，来，两位，石头剪刀，不 ，OK， 没得挑了，大冒险啊，大冒险，呃。还是聪哥来接受惩罚，又是我呀，那必须的。<笑>但是，一样啊，大冒险，一二三，挑一个，不用看，只有数字。二,二哈，大冒险，聪哥，你这个拍照的水平咋样？非常差。被拍照的水平咋样？凑合。那那来，我们来凑合一下这个环节，需要韩通来到舞台的中央，我们会有一个十连拍。哎呦我去！我给给你配合。嗯啊，配合你一下没有？啊，你配合吧。啊，有、哎，双人。等会儿啊，等会儿啊，这我我就一个哈、啊，你就一个啥、哎？我就一个造型。这样，十秒配合。不，十个造型。啊，十个造型。嗯，就十秒快速拍拍，是不是？也可以，可以。就这样，我们恨不能现在就截屏了。哎<笑>、呃，来，我们第一个造型，走你。不，这样的，你就、哎、你就十秒钟连续拍，十秒连续拍啊、哦。那我倒计时十个数啊，大家快慢速度要调快、嗯。来，预备，开始，十、九、八、七。六、五、四、三、二、一，好，各位，这个环节叫做“隋文静从韩通身边路过”<笑>。来，我们继续啊，还有，呃，这边只剩聪哥了，这边只剩聪哥了，我不在这。那这个环节就只剩这个真心话。对对,对啊，还真心话吗？你也没有输，还是你、啊？你要是一人把三员力将都斩掉，那就是厉害了。那那来吧，来，石头剪刀布啊，石头剪刀布。哎呦，<笑>呃，真心话，刚才超过了一，是吧？二和三选一个，二，选二啊。<笑>真心话啊，峰<笑>哥啊，请听题。活到现在最糗的一件事是什么？糗、哎、的事挺多。哎哎，那你得挑一个。最糗的。那个，二零一七年这个站错方向了，算最糗吧？<笑>那我们基本上都知道啊，啊不知道不知道的呀，不知道，挺糗的，就是有一天晚上，哎，这个睡到半夜也不知道几点了，嗯、啊，然后一下惊醒，醒了，当时就觉得好像到点训练了，嗯、啊。然后穿上衣服，背上背包，我就下楼了。嗯，下楼了，然后下面还有那个值班的那个服务员。嗯，说你干啥去啊？我说到点了，上兵了，到三点，回去吧。哎哎，幸亏不是月亮跟你说的，是我们的这个呃宿管跟你说。那这样的话，这两位粉丝赢了。然后呢，我们这个环节一样是有礼品。聪哥，你这队伍差点意思啊！就就双人滑就不能分开我。我们同样是请工作人员有奖品啊，在我们隋文静这一组呃给提供的奖品呢，是隋文静和韩聪签名的冬奥纪念版抽成包和中行的大礼包一份。哎哎哎哎啊！不是我们这边，哎这边啊，这边好像没有哇！来，我们恭喜两位啊，谢谢，同时也感谢两位的参与，没事谢谢谢谢，没事算了啊，来，谢谢两位，谢谢。呃，第三桩，咱还有一个游戏，让我看看啊，这个游戏我还得占当家。<笑>这个游戏我还得站那，我我觉得真是能能把两位这个组合分开站到中间的人，估计也够呛能有几个了。我们还是这个游戏，这个游戏呢就跟刚才这个聊的一个有关，后爱点兵，五周跳。我们这其实是一个游戏的环节，要做什么呢？两位同样在我的身边，各分成一组，然后呢找两个粉丝加入到你的队伍，然后大象捏鼻子，手指地，原地转五圈，接力。你转五圈，啪，第二个，啪，第三个，击掌为接力，然后最后去抢我们的冰墩墩，冰墩墩谁先拿到，那组就获得胜利。嗯，那中午大家都吃饭了吗
，呃，大家都不回答了。大家平常晕车吗？那行，那咱们病毒堆准备好了，两位挑点健硕的，平衡看起来能力比较强的。这这这。这选两位，举手的两个小姐姐吧。举手两位小姐姐加入到隋文静的战队当中，来有请。宋哥，你这下手有点慢呀，玫瑰。<笑>我不敢下手。<笑>谁想体验一下？谁想体验一下？被拒绝，南<笑>充游戏现场被粉丝拒绝，尴尬了。这哎，第一位小姐姐，勇敢的，给你点面子吧。来吧，<笑>来第二位，还有吗？来。来哎，行吧，意思意思啊，给聪哥个面子。我们这样啊，这个环节是，呃，请两位作为最后一个出战。哦、我们的一边的两位粉丝，你别走，你别走，我们的镜头需要你。呃，第一位转完了以后，跟第二位击掌，然后我们的要求是手一定要指着地啊，就是这样 ，OK 吗？手一定要指着地，然后最后拿到冰墩墩的，那反正要不是。咱要么是你你够呛，呃，这个这个环节能不能获胜？刚才看到有两个粉丝是没有拿奖品下去的，对吧？嗯，这个环节还有两个粉丝没有奖品哦。来，我们谁第一位出战，请向前一步。嗯，推一下，都他是吗？赛前动员，聪哥啊，来，好，呃，赛前，我们两位美女，这个环节有误伤的可能，大家注意点啊，稍微往边撤一点，然后。大象的鼻子，你那跟我学啊，伸出左手或者右手，随便伸直一个，然后从外面勾过来，捏住你高挑的鼻梁，然后请弯腰，手一定要指到地上，五圈啊，五圈，然后击掌，第二个人上，好吗？上哪击？在旁边击呗。准备好了吗？真的准备好了吗？我们有垃圾桶，让负责吐的时候可以，没有哈啊，来，我们五圈，准备，开始，自己查着点啊。击掌就可以，击掌就可以，击掌就可以。第二位这边已经来了，转的是不是有点多？哎，孙文静这边现在速度很快啊！不是五圈吗？你俩一个。我感觉他好像真的转的挺多的。等会儿不对，孙文静这边五圈、六圈都有了。你这怎么？这个环节跟我们想象的不是了，差不多。那那在过去的这两轮游戏当中，孙文静这边的粉丝都拿到了礼品。聪哥没啥意思啊，也没啥别的意思，反正这事儿就是来奖品，我们上一下吧啊！我们这个环节同样的，你知道为啥不想站你那边上来了吗？是孙文静和韩风签名的冬奥纪念版，呃，绳抽绳包和旅行社报一份。哎，聪哥，要不颁个奖？哎，要不就显得就是，就是祝贺，祝贺。哎，上面主要是有亲笔签名，这个是非常重要的啊。这。来，我们再次恭喜两位参加我们这个环节的冰雪迷和<笑>和仙粉吧！啊，谢谢谢谢谢谢，哎，谢谢谢谢谢谢几位，我们跟大家简单玩了玩啊。其实这一种环节就是，他就是咱队里面在备赛的时候，因为也都比较封闭嘛，平常也会有一些这样的团建的活动嘛。偶尔也会吧。昨天唱歌，唱歌，哎，确实就是在整个备战这个冬奥的过程当中是挺辛苦的。那刚才这些都只是娱乐，就是在这个环节我们跟粉丝做的一个分享。但是真正就是在可能平常也不太能够看到这个，我们说社交媒体上粉丝的一些说法，然后自己也是全情投入到准备冬奥会的时候，那时候对于两位来说会有一些艰难困苦吗？一些就是特别焦躁的情绪啊等等这样的侵袭会有吗？焦躁啊，尤其是我觉得。奥运会来临的时候，越来越临近的时候，嗯、我们俩几乎每一天都有小磕小绊，都是在一些、哎、说点小磕小绊，<笑>就比如说在动作细节上面吧。今年我就特别的去抠这个定级，嗯、因为呃，对于我们两个来说，其实最难的就是把定级全都打满。那如果我们两个就算了，说如果全都打满定级，嗯、然后拿到我们预期的一个。呃，一个动作的流程。那其实如果有失误，我们也是可以拿到这个金牌的。嗯，呃，因为我们有前排轮线，呃，有这个碾四，都是我们在前几年就已经想好、预设好如何去，呃，安排这个动作的出场顺序。没错。那么，呃，其实这个定级呢挺难的，就像，嗯、呃，我们在做的时候，你看就三秒钟，那你滑的时候可能三秒钟随随即而逝，你根本就感觉不到。那可能就是二点五秒，那我们就丢了一分。那我这个旋转的时候，可能屁股高、屁股矮，就也会真的就会差个
一分说小磕小半。对，然后不是，我觉得这当当时聊的时候，可能你这么高的低了，你看咱这到时候能分数，我估计可能是用这种方式来聊的。就是一般的事，我说我说你这屁股又低了，我低我左边线时候我想抬脑看着，没有没有，走他看我笑去。去吧，哈哈哈哈哈！这确实小哥小。